Bun venit pe Revival! Episodul de astăzi este despre eroi. Despre eroi recunoscuți, despre eroi necunoscuți, despre eroi uitați și despre eroi aclamați. Episodul de astăzi este despre muzică, despre literatură, despre film, dar în special despre realitate. Din realitate se naște și povestea noastră de astăzi. Este povestea eroilor uitației subteranului și povestea a doi eroi ai culturii române despre care vorbim mult prea puțin. Astăzi vom vorbi despre Țară de Piatră, lucrarea electronică a lui Anatol Vieru, inspirată de scrierea cu același nume a lui Geo Boxa. Mă aflu deasupra mine de cuplu de la Roșia Poieni, în inima țării moților. Țara moților, care l-a inspirat pe Geo Boxa să scrie în 1939 reportajul intitulat Țară de piată, în care grupează varii reportaje pe care le-a făcut în zonă despre traiul greu al minerilor. Boxa a fost un important scriitor transgresiv al perioadei interbelice și un demascator al ipocriziei burgheze care caracteriza societatea românească a vremii. Este atras de periferiile sordide și de provinciile mizere. Este atras de realitatea pe care România interbelică încerca să o ascundă. Țara de piatră este doar unul dintre cele trei reportaje pe care Bogza le grupează în 1939 în volumul Țăr de piatră, de foc și de pământ. Țările sunt de fapt părți ale celor trei provincii noi alipite României Mari după 1918. Țara moților în Transilvania, Cadrilaterul și Basarabia. Acestora li se mai adaugă un al patrulea reportaj și o împărăție a apelor care vorbește despre Delta Dunării. Reportajele prezintă eșecul administrativ al statului român, care a colonizat irresponsabil și haotic regiunile, lăsând pe mâna contrabandiștilor aceste ținuturi de graniță, care erau, practic, ale nimănui. În țară de piatră observăm o personificare malefică a naturii. Spre deosebire de romantici, unde natura e un obiect al contemplației, la Bogza, peisajul devine un protagonist agresiv și periculos. Munții apuseni zgârie retina, iar blestemul căzut peste locuitorii țării moților, această enclavă muntoasă, pare ca o răzbunare a naturii agresate împotriva omului. Geo Bogza, ca un geolog al mișcărilor tectonice ale naturii, consemnează totul cu maximă acuratețe. Fie că e vorba de o femeie mâncând un măr, de un om care a trecut muntele, sau de femeile care torc cânepa la lumina lunii, Țara de piatră este un reportaj al unui lit milenar al naturii și al oamenilor. Dar, personaj principal în țară de piatră, pe lângă însăși țara moților, este traiul greu al minerilor. Căci aici se găsesc și marile cariere de exploatare minieră din România, active încă din perioada Imperiului Roman. Bogza relatează cu lux de amănunte traiul greu al minerilor și le dedică mai multe capitole. Fascinantă este și relatarea terorii și transformării spiritului acestora până la dezumanizare. Ne întâlnim cu povestea minerilor care au rămas blocați în mină pe întuneric timp de două sau chiar zece zile. Astfel de experiențe schimbă un om pe veci. Toate acestea l-au inspirat și pe Anatol Vieru să scrie în 1972 muzica electronică Țară de Piatră. Muzica nu urmărește scenariul cărții. Vieru e convins că numai libertatea pe care ți-o dau admirația și dragostea pentru operă te poate face să o servești, nu imitația servi la literei. Compozitorul declara, muzica mea electronică nu trebuie auzită cu urechea stângă, ținând cartea lui Geo Boxa în mâna dreaptă. Țara de piatră reprezintă una din lucrările pe care Anatol Vieru le numește clepsidre. Ideea piesei este simplă. Un șuvoi de sunete, fără început și sfârșit, fără vreo respirație între ele, punctat de efemeride care te ghidează din când în când pentru a nu te pierde. Acest șuvoi este născut din fragmente din oratorul Miorița al compozitorului, prin suprapuneri succesive de până la 80 de voci, filtrări și combinări de viteză ale magnetofoanelor. Pe acest fond, al șuvoiului de sunete fără sfârșit, Vieru începe o a doua fază de lucru, inserția efemeridelor. 
efemeridele sunt mici inserții sonore efemere care completează din când în când șuvoiul continuu de sunete. Pe parcursul piesei își fac apariția ca sunete ale apei, ale vântului, urletul lupilor, behăitul berbecilor, detonările exploziilor și zgomotul ferăstraielor. Vieru, pe lângă marele talent de compozitor șlefuit la București cu Paul Constantinescu și Constantin Silvestri și la Moscova cu Aram Hacatrian, era și matematician. Efemeridele nu apar pe parcursul lucrării la întâmplare. Au fost alcătuite cu cronometrul în site de multiple ai numerelor prime. Fiecare dintre acestea are periodicitatea sa. Vierul le îmbină pentru a da o imagine a ceasului lumii. Totul pare întâmplător, dar, de fapt, fiecare întâmplare își are rostul și locul ei. Găsim des inspirații matematice în opera sa. Vă recomand să ascultați, de exemplu, Sita lui Eratostene, o altă lucrare muzicală scrisă în baza unui algoritm matematic. Spre sfârșitul piesei, printre fenomenele naturii, auzim și o voce de om. Este nimeni altul decât Geo Bogza, cu un ton quasi profetic, vocea sa aducând lucrarea la un sfârșit. Țara de piatră a lui Vieru s-a bucurat de succes în epocă, fiind folosită în 1988 drept coloană sonoră în filmul Iacob al lui Mircea Daneliuc. Acesta a fost episodul Revival de astăzi. Sper că v-a plăcut și că ați descoperit ceva nou despre lucrare minunată. Vă îndemn să ascultați mai mult din opera lui Anatol Vieru și să citiți Geo Bogza. Amândoi sunt niște artiști pe care îi admir enorm. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la sfârșit. Cu bine, pe data viitoare!